，哎呀，这个大翻呀，这个一直多重啊？这个没有杀，还有有八斤多，杀好了还有五斤多的肉。老板娘是神刀手。这个在平阳、淮西叫翻鸭，我们有些地方叫藤鸭。在你们老家，这个鸭子叫什么？这个就叫欢鸭。就每个地方一个叫法呀。嗯。在福建，我老家叫欢鸭。你们这一天最多能卖多少只啊？卖两百多，两百多只。那这两百只鸭子都是你一个人剁、啊？哎，对，剁的累得很。大家好，我是麦总。今天我在温州平阳县淮西镇，来看一下大山里头风景非常的秀丽。昨天夜里从温州开车九十公里，就为了过来吃一个柴火烧番鸭。来看一下，就是这个店，叫何必浪，据说老板就叫何必浪。这个是嫩江啊，嫩江煮鸭子都是新疆啊。两个人烧八个柴火灶，这里油是什么油啊？这个是鸭油。哦，就是发鸭炼的油是吧？对对对。好，嫩江。全部都是柴火灶啊！柴火灶是真的香啊，烧这些东西。煸炒，把油煸出来是吧？对。从来温州那天啊，就开始下雨，一直下，一直下。这个是什么？这个是料，盐巴。哦，都是称好的啊。对对对。标准化。这个自己家里做的红曲酒、红曲糯米酒。哦。我们一只花鸭要用两斤红酒。红曲糯米酒，这就好了。这样，嗯，炒好了以后要放到煤气灶上去炖哦，这个是撇掉鸭油是吧？对，鸭油打掉，清味一点，清爽一点是吧？嗯，鸭汤好喝一点加柴火，一直在不同的烧啊。烧完以后，端到煤气上打压油，然后这边继续炒。一天烧两百只，基本上就不闲了啊，不休息了啊。嗯、哦，这就是压油。加加油，加嫩姜。Nice， 来看一下，我们是四个人点了，你看六个菜，我来介绍一下，这个是重头戏。柴火翻鸭
这是半只，八十块钱。哎呀，这个就现在就能闻到老酒的这个香味啊。然后这个是辣椒炒土猪肉，这个，哎，这个鱼都烧的这么鲜，它是旁边溪里的这个小鱼，这个地地道道的是平阳特色啊，平阳炒粉干，这个叫绿竹笋。也是山里的，这个菜是最后一个加的。老板娘讲说叫白罗地啊，白罗地蛋汤。再来看看外面的环境啊，真的是太美了。前面就是淮西河，趁热我先来碗汤。这个汤是灵魂啊，就是加了姜跟那个红曲米酒。太鲜了，太鲜了！刚才我介绍的时候说是老酒，其实不是的啊，其实是这个。我还专门问老板，打了两斤，一斤三块钱，红曲米酒，倒点尝尝。说是平时也卖啊。啊，这个酒上头上头，还是先喝汤。平阳炒粉干，这边的粉干。很细啊，他说叫，讲怎么叫叫五十丈粉干啊，五十丈应该是生产这个粉干的地方，它跟温州市区的嗯不太一样，不太一样。小鱼，这小鱼真的是很迷你，我先吃这个土猪肉。山里的东西真的是好吃。他就是能吃出，我不说再朝鲜啊，起码能吃出十年前那种食材的味道啊。这个是绿竹笋，我刚才问了一下啊，是不是加了高汤进去？老板讲就是直接炒出来的啊，鲜的很。我都想抱着这个汤喝了啊，真的鲜，它是跟发芽完全不一样的鲜味。哎呀，再来调块，这块大肉。发芽，我们老家叫藤芽，你们这边叫什么？就是你们自己老家管这个叫什么？它这个要煮很久啊，它很吃火。我们也看到它怎么烧的啊，嫩姜加这个红曲米酒，然后去柴火把它油煸出来，进煤气灶，然后上面把就。把这个油给打掉，真的是鲜。这个雪子也很嫩。哎，这个地方特别适合，就夏天来避暑，真的很舒服。哎呀，来，他这个酒还是热的，我们尝试一下这个红曲米酒，烧菜的红曲米酒是什么口味？嗯，这个酒还是有点甜味的啊，热的酒有点上头，就有有点像热红酒一样。我们还是喝点汤，这个白落地汤，你们喝过吗？当地野菜啊